வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைய தினம் தரம் பத்திலே கல்வி பயிலுகின்ற மாணவர்களுக்கான தமிழ் இலக்கிய தொகுப்பிலே உள்ள அழகு நாளான தனிப்பாடல்கள் என்ற பாடலகை பற்றி படிப்பதற்கு நாங்கள் முயற்சிக்கின்றோம் தனிப்பாடல் என்றால் என்ன என்பது முதலாவது தனிப்பாடல் என்றால் அல்லது தனிப்பாடல்கள் என்றால் என்ன என்ற வினாவுக்கு விடை பல்வேறு கால பகுதியிலே வாழ்ந்த புலவர்களால் பாடப்பட்ட தனித்தனி பாடல்களின் பாடல்களை நாங்கள் தனிப்பாடல்கள் என்று சொல்லுகின்றோம் பல்வேறு கால பகுதிகளிலே வாழ்ந்த புலவர்களால் பாடப்பட்ட தனித்தனியான பாடல் பாடல்களை நாங்கள் தனிப்பாடல்கள் என்று சொல்லுகின்றோம் ஆகவே இந்த தனிப்பாடல்களை பாடிய புலவர்கள் பெய புலவர்களின் பெயர்களை தருக என்று கேட்டால் குறைந்தது ஒரு மூன்று பெயராவது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் தனிப்பாடல்களை பாடிய புலவர்கள் பலரை நீங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கலாம் அந்த வகையில் தனிப்பாடல்களை பாடிய புலவர்கள் ஜாவர் என்ற வினாவுக்கு முதலாவது நாங்கள் முதலாவது நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் உங்களுடைய பாட அழகிலே உள்ள முதலாவது புகழேந்தி புலவரை நாங்கள் பார்க்கலாம் இரண்டாவது நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதே பாடலகிலே உள்ள இரண்டாவது புலவர் படிக்காசு புலவர் அதே பாடலகிலே உள்ள மூன்றாவது புலவர் காலமேக புலவர் இவர்களை விட அவையார் ஒப்பிலாமணி புலவர் முதலான பல புலவர்கள் தனித்தனி பாடல்களை பாடியிருக்கின்றார்கள் ஆகவே பல்வேறு கால பகுதிகளிலே வாழ்ந்த புலவர்களால் பாடப்பட்ட தனித்தனியான பாடல்களை நாங்கள் தனிப்பாடல்கள் என்று சொல்லுகிறோம் ஆகவே இந்த தனிப்பாடல்களை பாடிய புலவர்களின் பெயர்கள் தர சொன்னால் புகழேந்தி புலவர் இரண்டாவது படிக்காசு புலவர் மூன்றாவது காலமேக புலவர் நான்காவது ஔவையார் ஐந்தாவது ஒப்பிலாமணி புலவர் போன்ற பல புலவர்கள் தனி பாடல்கள் பலவற்றை பாடியிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் புகழேந்தி புலவரால் பாடப்பட்ட தனி பாடல் உங்களுடைய பாட அலகிலே முதலாவது பாட பாடலாக இடம்பெற்றிருக்கின்றது அதனாலே புகழேந்தி புலவர் பற்றிய ஒரு அறிமுக உரையை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் புகழேந்தி புலவர் பற்றிய அறிமுக உரை இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது வடிவாக அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லாரும் புகழேந்தி புலவர் பற்றிய அறிமுக உரை உரைகள் ஆறு விடயங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன முதலாவது விடயமாக நாங்கள் பார்ப்பது முதலாவது விடயமாக தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றிலே பொற்காலமாக கருதப்பட்ட அல்லது காப்பி காலம் என்று கூறப்பட்ட சோழர் காலத்திலே புகழேந்தி புலவர் வாழ்ந்தார் என்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆகவே சுருக்கமாக சொன்னால் புகழேந்தி புலவர் சோழர் காலத்திலே வாழ்ந்தார் இது முதலாவது இரண்டாவது நாங்கள் பார்க்கின்றோம் சோழர் காலத்திலே வாழ்ந்த புலவர்களுக்கு உள்ளே எப்படிப்பட்ட புலவர்களுக்குள்ளே என்றால் தலை சிறந்த புலவர்களுக்கு உள்ளே புகழேந்தி புலவரும் ஒருவராக விளங்கினார் ஆகவே சோழர் காலத்திலே பல தலை சிறந்த புலவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுள்ளே புகழேந்தி புலவரும் ஒருவர் என்று நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் ஆகவே அத்தகைய தலை சிறந்த புலவர்கள் யாவர் என்று கேட்டால் கம்பராமாயணத்தை இயற்றிய கம்பர் பெரிய புராணத்தை இயற்றிய சேக்கலார் கலிங்கத்து பரணியை பாடிய 
സ്വയം കൊണ്ടാർ ആത്തിസൂടി കൊൺറൈ വേന്തൻ മൂതുറൈ പോന്ന പല നീതി നൂൽകളെ പാടിയ ഔവയാർ ഇവർകളോട് പൂഹുലേന്തി പുലവരം ഇവരുടെ കാലത്തിലെ വാഴ്ന്നിരിക്കാർ എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് നാം പാർക്കയിരുപ്പത് പുഹുളേന്തി പുലവർ വാഴ്ന്ന സോളർ കാലത്തിലെ വാഴ്ന്ന സമകാല പുലവർകൾ യാർ എന്നാൽ ഏറ്റനവേ സൊല്ലിയ പുലവർകളെ നിങ്ങൾ കുറിച്ചു കൊള്ളലാം കമ്പർ സൈക്കളാർ സൈങ്കൊണ്ടാർ ഔവയാർ പോന്നവർകൾ പുഹളേന്തി പുലവർ വാഴ്ന്ന കാലത്തിലെ സമകാലത്തിലെ വാഴ്ന്ന പുലവർകൾ എന്ന് പാർത്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത നാങ്ങൾ പാർക്ക ഇരുപ്പത് വെൺപാവിൽ പുഹളേന്തി എന്ന് പുഹളപ്പെട്ട സമകാലം മുതൽ തുടർന്നു വന്ന കാലങ്ങൾ വരെ ഒവ്വൊരു കാലങ്ങളിലും പല വകയാണ് യാപ്പുകളിലെ പാടൽകളെ പാടിയിരിക്കിറാർകൾ അന്ത വകയിലെ വെൺപാ യാപ്പൈ കയ്യാണ്ട് മികച്ചിറന്ന ഇലക്കിയങ്ങളെ പാടുവതിലെ മിക മിക സിറപ്പ് വായ്ന്നവരാക വിളങ്ങിയവർ പോളേന്തി പുലവർ ഇതൻ കാരണമാക വെൺപാവിൽ പുകളേന്തി എന്ന് അവർ പുകളപ്പെട്ടാർ ഇത് നാലാമത് ഐന്നാമത് നാങ്ങൾ പാർക്ക പോകുന്നോ കുലോത്തുങ്ക സോള മന്നനുടെ കുലോത്തുങ്ക സോള നിൻ മനവിക്ക് അവർ കുറുവാക വിളങ്ങിനാർ എന്ന് നാങ്ങൾ പാത്തിരക്കുറോ അവ കുലോത്തുങ്ക സോളനുടെ മനവി കുലോത്തുങ്കനെ തിരുമണം മുടിപ്പതിക്ക് മുന്നർ കുലോത്തുങ്ക സോളുടെ മനവിക്ക് പുകളേന്തി പുലവർ കുറുവാക വിളങ്ങിനാർ കുലോത്തുങ്ക സോളനെ തിരുമണം മുടിത്തതിന് പിറക് കുലോത്തുങ്ക സോളനുടെ മനവിയോട് പുകളേന്തി പുലവരം സോളനാട്ടെ വന്നടെന്നാർ അതൻ പിന്നിർദാൻ സോള സാമ്രാജ്യ പേര് അരസ സഭയിലെ ഇവരും ഒരു ആസ്ഥാന പുലവരാക വിളങ്ങിനാർ എന്ന് നാങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുപ്പോ ഇറുതിയാക നാങ്ങൾ പാർപ്പത് നളനുടെ ചരിത്രത്തെ കൂറും കാപ്പിയമാണ് നളവെൺപാവൈ പുകളേന്തി പുലവർ പാടിയുള്ളാർ എന്ന് നാങ്ങൾ പാത്തിരക്കുന്നോ ആകവേ നളവെൺപ എന്ന് പെയർ വര കാരണം എന്നെ നളനുടെ ചരിത്രത്തെ വെൺപ യാപ്പിലെ പാടിയമയാൽ അത് നളവെൺപ എന്ന പെയറെ പറ്റത് ആകവേ പുകളേന്തി പുലവരെ പറ്റിയ ആറ് വിടയങ്ങൾ നാങ്ങൾ പാർത്തിരിക്കുന്നോ സോളർ കാലത്തിലെ വാഴ്ന്നവർ മുതലാവത് ഇരണ്ടാമത് അക്കാലത്തിലെ വാഴ്ന്ന പുലവർകളുള്ള തലൈ സിറന്തവരാക വിളങ്ങിനാർ മൂന്നാമത് ഇവരുടെ കാലത്തിലെ കമ്പർ സൈക്കളാർ സയങ്കൊണ്ടാർ ഔവയാർ മുതലാണ് തലൈ സിറന്ത പുലവർകൾ വാഴ്ന്നിരിക്കിറാർകൾ എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുറോ നാലാമത് വെൺപാവിൽ പുകളേന്തി എന്ന് പുകളപ്പെട്ട ഐന്താമത് കൊലോത്തുങ്ക സോളനെ മനവിയിൻ കുറുവാക വിളങ്ങിനാർ അതൻ പിറകെ സോളനാട്ടെ അവരുടെ മനവിയോട് ചേർന്ന് വന്നടേന്താർ എന്ന് പാത്തിരിക്കുറോ ഇറുതിയാക ആറാമതാക നളനുടെ ചരിത്രത്തെ കൂറും കാപ്പിയമാന നള വെൺപാവൈ ഇവർ പാടിയിരിക്കിറാർ എന്ന് നാങ്ങൾ പഠിത്തിരിക്കുറോ ഇപ്പടിപ്പെട്ട പല സിറപ്പിയൽബുകളെ ഉടയ പുകളേന്തി പുലവരാൽ പാടപ്പെട്ട ഒരു തനി പാടൽ ഉങ്ങളുടെ പാട അലകിലെ മുതലാമത് പാടലാക തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് പാടലിലെ എല്ലാവരും കവണമാക പാർത്തു കൊള്ളുങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാഠശാലകളിലെ ചില വേളകളിലെ പഠിത്തിരിപ്പീർകൾ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്വയമാക പഠിത്തിരിപ്പീർകൾ ഇരുന്നാലും നാങ്ങൾ സൊല്ലുകൊണ്ടപ്പോഴത് മേലധികമാണ് പല വിടയങ്ങളെ നിങ്ങൾ തെരിഞ്ഞു കൊള്ളലാം ആകവേ മിക കോണമാക പാടലെ പാരങ്ങൾ മുതലാവത് പാടൽ പങ്കപ്പളനത്ത് ഒളുമുളവർ 
பலவின் கனியை பறித்தது என்று சங்கு இட்டறிய குரங்கு இளநீர் தனை கொண்டறியும் தமிழ்நாடா கொங்கற்கு அமராவதி அழித்து போவே ராஜகுல திலகா வெங்கட்பறைக்கும் கரும்பறைக்கும் மெலிந்து ஆப்பு இறைக்கும் வழிவேலே என்பது முதலாவது பாடல் பங்கப்பலனத்து ஒழுமுழவர் பலவின் கனியை பறித்தது என்று சங்கிட்டறிய குரங்கு இளநீர் தனை கொண்டறியும் தமிழ்நாடா கொங்கற்கு அமராவதி அழித்த கோவை ராஜகுலதிலகா வெங்கட்பறைக்கும் கரும்பறைக்கும் மெலிந்து அப்பறைக்கும் வழிவேலே என்பது முதலாவது பாடல் இனி நாங்கள் இந்த பாடல்களிலே இருக்கின்ற கடினமான பதங்களுக்கு அதாவது அரும் பதங்களுக்கு பொருளை தெரிந்து கொள்ளவும் அந்த வகையிலே இந்த பாடலிலே இருக்கின்ற கடினமான பதங்களை நான் கீழே அட்டவணை படுத்த இருக்கின்றேன் பங்க பலனம் என்றால் பங்கம் என்றால் பலனம் என்றால் என்ன பங்கம் என்பது சேரு பலனம் என்பது வயல் பங்கம் என்றால் சேரு பலனம் என்றால் வயல் பலவின் கனியை பறித்தது என்று பலவின் கனி என்றால் மூன்றாவது பலா கனி பலவின் கனி என்றால் பலா கனி சங்குயிட்டு அறிய குரங்கு இளநீர் தனை கொண்டறியும் தமிழ்நாடா இந்த தமிழ்நாடா என்பதற்கு இந்த தமிழ்நாடா என்பதற்கு தமிழ் வாழும் நாட்டிற்கு மன்னா அல்லது தமிழ் வழங்கும் நாட்டிற்கு மன்னா என்று பொருள் கொள்ளலாம் அடுத்தது நீங்கள் பாருங்கள் கொங்கர் என்றால் கொங்கு நாட்டு பகைவர்களை குறைக்கம் அமராவதி என்றால் நான்காவது இங்கே குறித்திருக்கின்றேன் அமராவதி என்றால் சொர்க்கலோகம் அது வீர சுவர்க்கத்தை குறித்து நிற்கும் கோ என்றால் அரசன் அது ஐந்தாவதாக தந்திருக்கின்றேன் ஆறாவது ராஜகுல திலகா அரசர்களுக்கு எல்லாம் அரசன் என்பது அர்த்தம் மன்னர்களுக்கு எல்லாம் மன்னா என்பது அதனுடைய பொருள் ராஜ குலதிலகா அரச பரம்பரைக்கே மன்னன் என்பது அதனுடைய அர்த்தம் வெங்கட்பிறை என்றால் அதாவது தருகண்மை உடைய பிறை சந்திரன் அல்லது பால சந்திரன் என்பது பொருள் அது என்ன தருகண்மை உடைய என்றால் துன்பத்தை உண்டாக்குகின்ற பாலச்சந்திரன் பிறைச்சந்திரன் என்பது கருத்து அதான் வெங்கட் பிறை அடுத்து நாங்கள் பார்க்குறோம் எட்டாவது கரும்பிறை கரும்பிறை என்றால் கரும்பு சக இறை என பிரித்து பொருள் கொள்ள வேண்டும் கரும்பு சக இறை என பிரித்து பொருள் கொள்ள வேண்டும் கரும்பு வில்லை கையிலே ஏந்தியிருக்கின்ற மதன் என்றால் மன்மதன் அல்லது காமன் என்றது பொருள் ஆகவே அடுத்தது நாங்கள் பார்க்குறோம் மெலிந்த என்றால் உடல் தளர்ச்சியுற்ற அல்லது உடல் மெலிந்த என்பது கருத்து அது ஒன்பதாவது தந்திருக்கிறேன் மெலிந்தை என்றால் உடல் மெலிந்து அல்லது உடல் தளர்ச்சியுற்று அடுத்தது அப்பு இறைக்கும் என்றால் அப்பு என்பது நீர் அது கண்ணீரை குறைக்கும் இறைக்கும் என்றால் சொரியும் என்பது கருத்து இப்போ பிள்ளைகளே உங்களுக்கு இந்த பாடலில் இருக்கின்ற கடினமான பதங்களுக்கு பொருள்கள் யாவும் தெரியும் இப்பொழுது நாங்கள் பாடலினுடைய பொருளை பார்க்கலாம் பங்க பலனத்து உழும் உழவர் பலவின் கனியை பறித்தது என்று சங்குயிட்டு அறிய குரங்கு இளநீர் தனை கொண்டறியும் தமிழ்நாடா இவ்வளவத்தினுடைய பொருளை முதலாவது பார்ப்போம் பங்க பலனத்து உழும் உழவர் சேறு நிறைந்த வயலிலே உழவர்கள் உழுது கொண்டு இருக்கும் போது சேறு நிறைந்த வயலிலே உழவர்கள் உழுது கொண்டு இருக்கும் போது அருகிலே உள்ள பலா கனியை 
குரங்குகள் நாசம் செய்கின்றன என்று வயலிலே உள்ள சங்குகளை எடுத்து அதன் மீது அறிய உழவர்களை பழிவாங்குவதற்காக குரங்குகள் தென்னை மரத்திலே உள்ள இளநீரை பறித்து உழவர்களின் மீது எறியும் அப்படிப்பட்ட தமிழ் வழங்கும் நாட்டிற்கு மன்னா என்பது பொருள் ஆகவே இந்த இவ்வளவு பாடலினுடைய பொருளை நாங்கள் பார்த்து கொள்ளுவோம் சேர நிறைந்த வயலிலே உழவர்கள் உழுது கொண்டிருக்கும் போது அருகிலே உள்ள பல கனியை குரங்குகள் நாசம் செய்கின்றன என்று வயலிலே உள்ள சங்குகளை எடுத்து அதன் மீது அறிய குரங்குகள் உழவர்களை பழிவாங்குவதற்காக தென்னை மரத்திலே உள்ள இளநீர்களை பறித்து உள உழவர்களின் மீது எறியும் அத்தகைய வளம் பொருந்திய நாட்டிற்கு வளம் தமிழ் வழங்கும் நாட்டிற்கு மன்னா என்பது பொருள் இது உழவும் முதலாவது அடுத்ததை பாருங்கள் கொங்கற்கு அமராவதி அழித்த கோவே கொங்கர் என்றால் கொங்கு நாட்டு பகை மன்னர்களை பகைவர்களை குறைக்கும் கொங்கு நாட்டு பகை மன்னர்களை எல்லாம் போரிலே கொன்று அவர்களை சுவர்க்க லோகத்துக்கு அனுப்பிய அளித்த அவர்களுக்கு சுவர்க்க லோகத்தை பெற்று கொடுத்த மன்னனே ராஜகுல திலகா மன்னர்களுக்கெல்லாம் மன்னா வெங்கட் பிறைக்கும் பொம்மையான பிறை சந்திரன் நிலவொளியை கொடுப்பதனாலும் கரும்பிறைக்கும் கரும்பு வில்லை கையிலே ஏந்தி இருக்கின்ற மன்மதன் காம நோயை உண்டாக்குவதனாலும் தலைவியினுடைய உடல் தளர்ச்சியுற்று அவளுடைய வேலாயுதம் போன்ற கூர்மையான கண்களிலே இருந்து கண்ணீர் சொரியும் என்பது இந்த பாடலினுடைய பொருள் ஆகும் ஆகவே இந்த பாடலின் ஊடாக என்னென்ன விடயங்கள் வழிபடுத்தப்படுகின்றன என்று நாங்கள் பார்ப்பதற்கு முதல் இந்த பாடலினுடைய பொருளை எங்களாலே சொல்ல முடிகிறதா என்று நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது நான் சொல்லுவதை மிக தெளிவாக உன்னிப்பாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் சேறு நிறைந்த வயலிலே உழவர்கள் உழுது கொண்டு இருக்கும் வேளையில் அயலிலே உள்ள பல கனிகளை குரங்குகள் நாசம் செய்கின்றன என்பதை கண்டு வயலிலே உள்ள சங்குகளை எடுத்து குரங்குகளின் மீது அறிய அவை அதாவது குரங்குகள் உழவர்களை பழிவாங்குவதற்காக தென்னை மரங்களிலே உள்ள இளநீர்களை பறைத்து உழவர்களின் மீது அறிகின்ற வளம் பொருந்திய தமிழ் வழங்கும் நாட்டிற்கு மன்னா கொங்கு நாட்டின் மீது படையெடுத்து கொடிய யுத்தம் செய்து அந்த நாட்டு வீரர்களை எல்லாம் போரிலே கொன்று அவர்களுக்கு அதாவது அந்த படை வீரர்களுக்கு அல்லது கொங்கு நாட்டு பகைவர்களுக்கு வீர சுவர்க்கத்தை பெற்று கொடுத்த மன்னா மன்னனே மன்னனே ராஜகுல திலகா அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசனே அல்லது மன்னர்களுக்கெல்லாம் மன்னா பொம்மையான பிறை சந்திரன் நில ஒளியை கொடுப்பதனாலும் கரும்பு வில்லை கையிலே ஏந்தி இருக்கின்ற மன்மதன் காம நோயை உடலிலே உண்டாக்குவதனாலும் தலைவியினுடைய உடல் மெலிந்து அவளுடைய வேலாயுதம் போன்ற கூர்மையான கண்களிலே இருந்து கண்ணீரை சொறிகின்றன என்பது பாடலினுடைய பொருள் ஆகவே இந்த பாடலிலே நாங்கள் சோழ பல நாட்டினுடைய சிறப்பு பார்த்திருக்கின்றோம் சோழ மன்னனுடைய வீர சிறப்புகள் பற்றி பார்த்திருக்கின்றோம் தலைவியினுடைய கண்கள் கண்ணீரை சொறிவதற்கான காரணங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த பாடலிலே கையாளப்பட்டிருக்கின்ற அணி என்ன என்று பார்த்திருக்கின்றோம் கடைசியாக நாங்கள் பார்த்தது இப்பாடலிலே இடம் வருகின்ற மூன்று பறைகளும் எவை என்று நாங்கள் இனி ஒவ்வொன்றாக பார்க்க போகிறோம் ஆகவே நான் முதலாவது சொன்னேன் இந்த பாடலிலே கையாளப்பட்டுள்ள 
இந்த பாடலிலே கையாளப்பட்டுள்ள அல்லது விவரிக்கப்பட்டுள்ள அல்லது விளக்கப்பட்டுள்ள சோழவள நாட்டின் சிறப்பியல்புகள் அவை அல்லது இந்த பாடலின் ஊடாக சோழ நாட்டின் சிறப்பு அவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்று கேட்டால் கேள்வியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சோழ நாட்டின் வளச்சிறப்பு வெளிப்படுத்தப்படும் விதம் சோழ நாட்டின் வளச்சிறப்பை தருக என்று கேட்கவில்லை வெளிப்படுத்தப்படும் விதம் ஆகவே நாங்கள் இப்போ போட்டை கவனிங்கள் இந்த பாடலின் ஊடாக வெளிப்படும் விடயங்கள் இங்கே நான் ஊனா மட்டும் ஐந்து விடயங்கள் தந்திருக்கின்றேன் இந்த பாடலின் ஊடாக வெளிப்படுத்தப்படும் விடயங்கள் அவை என்று நான் தந்திருக்கின்றேன் முதலாவது ஆனா பலம் கொழிக்கும் சோழ நாட்டின் சிறப்பியல்பு ஆவன்னா குலோத்துங்க சோழனின் வீர சிறப்பு ஈனா தலைவியின் கண்கள் கண்ணீரை சொறிவதற்கான காரணங்கள் ஈயன்னா இந்த பாடலிலே இடம் வருகின்ற உருவக அணி எது ஊனா இப்பாடலில் இடம் வரும் மூன்று பறைகளும் அவை என்று நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் ஆகவே நீங்கள் போட்டு வடிவாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் சோழ நாட்டின் சிறப்பியல்பு அதாவது பலம் கொழிக்கும் சோழ நாட்டின் சிறப்பியல்பு எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது சில மாணவர்கள் இந்த பாடலைக்கான இந்த கேள்விக்கான விடையை எப்படி எழுதுகிறார்கள் என்றால் பாடலினுடைய பொருளை அவ்வாறே மீண்டும் எழுதுகிறார்கள் ஆகவே அவ்வாறு எழுதுவது சரியா என்ற வினாவுக்கு அது அவ்வளவு தூரம் பொருத்தமான விடை அல்ல என்பதுதான் கருத்து அப்படியாயின் இந்த வினாவுக்கு அப்படி விடை எழுத வேண்டும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் விடயம் நன்றாக தெரியும் எழுதுகின்ற அமைப்பு முறை தெரியவில்லை அல்லது கேள்வியை அவர்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பது அர்த்தம் சோழ நாட்டின் சிறப்பை தருக என்று கேட்டால் இதெல்லாம் இருக்கு என்று எழுதிவிட்டால் போதும் ஆனால் வெளிப்படுத்தப்படும் விதம் என்று கேட்டால் எழுதுகின்ற அமைப்பு வேறு அதாவது சோழ வளம் கொழிக்கும் சோழ நாட்டின் இயல் சிறப்பியல்வை விளக்குக அல்லது வெளிப்படுத்தப்படும் விதத்தை தருக என்று கேட்டால் வடிவாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் சோழ வளம் கொழிக்கும் சோழ நாட்டின் சிறப்பியல்பு எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் ஒரு முறை சிந்தித்து பாருங்கள் மனதிலே சிந்தித்து பாருங்கள் உங்களுடைய மனதிலே சிந்தித்த விடைக்கும் நான் சொல்ல இருக்கின்ற விடயம் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே எதை நாங்கள் திருத்த வேண்டும் என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளவீர்கள் போட்டை கார்டு பார்த்து கொள்ளுங்கள் வளம் கொழிக்கும் சோழ நாட்டின் சிறப்பியல்பு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் விதம் இதுதான் கேள்வி இப்போ நீங்கள் கவனியுங்கள் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் சோழ நாட்டினுடைய இந்த பொருளை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் பங்க பலனத்து உழு முழவர் சேறு நிறைந்த வயல் என்று சொல்லுகிறார் சேறு நிறைந்த வயல் என்றால் ஒரு வயல் சேறாக மாற வேண்டுமாக இருந்தால் அதிக நீர் இருக்க வேண்டும் ஆகவே சோழ நாடு முழுவதெல்லாம் நீர் அதிகமாக இருக்கிறது அதனாலே அங்கே உள்ள நிலங்கள் எல்லாம் சேராக இருக்கின்றன வயல் நிலங்கள் எல்லாம் சேராக இருக்கின்றன என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார் ஆகவே நீர் வளம் அங்கு இருந்தால் நில வளமும் நன்றாக இருக்கும் இவை இரண்டும் நன்றாக இருந்தால் பயிர் வளம் இருக்க ஆகவே இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறார் என்றால் நீர் வளம் நிலவளம் பயந்தரு மரங்கள் விலங்குகள் போன்றவற்றை முதலான விடயங்களை எடுத்து காட்டுவதன் ஊடாக சோழ நாட்டின் பலச்சிறப்பை வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் 
என்று விடை எழுதியதன் பிறகு நீங்கள் நீர்வளம் அவ்வாறு வழிபடுத்தி காட்டப்படுகிறது நிலவளம் அவ்வாறு வழிபடுத்தி காட்டப்படுகிறது பயிர் வளம் அவ்வாறு வழிபடுத்தப்படுகிறது அங்கே இருக்கிற பயன்தரும் மரங்கள் அவ்வாறு வழிபடுத்தப்படுகின்றன அவை எவை அது மட்டுமல்லாமல் இன்சுவை கனிகள் அவை சங்குகளிலே வயல்களிலே உள்ள சங்குகள் அவை போன்ற பல விடயங்களை எடுத்து காட்டி நீங்கள் விடையை முடித்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே சோழ வள நாட்டினுடைய சிறப்பியல்பு அவ்வாறு வழிபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அந்த நாட்டிலே உள்ள நீர்வளத்தின் மூலமும் நிலவளத்தின் மூலமும் இதை சுருக்கமாக சொன்னால் நீர்வளம் நிலவளம் பயிர்வளம் பயன்தரு மரங்கள் விலங்குகள் முதலானவற்றை எடுத்து காட்டுவதன் ஊடாக சோழவள நாட்டின் வள சிறப்பு வழிபடுத்தி காட்டப்படுகிறது இப்போ பங்க பலனம் என கூறுவதன் மூலம் நீர்வளமும் நிலவளமும் பயிர் வளமும் வழிபடுத்தப்படுகின்றது அதாவது வயலிலே சேறு நிறைந்த வயல் என கூறுவதன் மூலம் நீர்வளம் அதிகம் உள்ளது என்பது வழிபடுத்தப்படுகிறது அங்கே வயலெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறது என்பது நிலவளத்தை காட்டுகிறது இவை இரண்டும் இருப்பதனாலே பயிர் வளம் இருக்கின்றன என்பதும் எங்களாலே புரிந்து கொள்ள முடியும் அடுத்தது பயன்தரு மரங்கள் அவை என்று கேட்டால் இரண்டு மரங்கள் நாங்கள் ஒன்று வெளிப்படையாகவும் இன்னொன்றை குறிப்பாக நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஒன்று தென்னை மரம் என்பது வெளிப்படையாக பார்த்திருக்கிறோம் பலவின் கனி என்பது பலா மரத்திலே இருந்து பெறப்பட்ட பலா கனியை குறைக்கிறது ஆகவே அங்கே பலா மரம் தென்னை மரம் பலா மரம் போன்ற பயன்தரும் மரங்களும் அதிகமாக இருக்கின்றன என்பதன் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன அது மட்டுமில்லாமல் இன்சுவை கனிகளும் அதிகமாக உள்ளன என்று கூறுவதன் மூலமும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதற்கு ஆதாரம் பல கனி என்று பார்த்திருக்கின்றோம் அது மட்டுமில்லாமல் அங்கே விலங்கு வளம் இருக்கின்றது என்று பார்த்திருக்கிறோம் அதற்கு குரங்கு அதே போல சங்கு வளம் இருக்கிறது என்று பார்த்திருக்கின்றோம் சங்கிலே இருந்து முத்து கிடைக்கும் என்று பார்த்திருக்கிறோம் இவ்வாறு இவ்வாறு பல வளங்களாலும் சிறப்புற்று விளங்குவது தமிழ் சோழ வள நாடு என சோழ வள நாட்டினுடைய வள சிறப்பை புலவர் வெளிப்படுத்தி காட்டியுள்ளார் என்று நீங்கள் விடை எழுத வேண்டாம் அவ்வாறு விடை எழுதியதன் பிறகு இதனை என்று முதல் நான்கு வரிகளையும் ஆதாரமாக கொடுக்க வேண்டும் பங்க பலனத்து ஒழும் உழவர் பலவின் கனியை பறித்தது என்று சங்கையிட்டு அறிய குரங்கு உளநீர் தனை கொண்டறியும் தமிழ்நாடா கொண்டு அறியும் இதோடு நிறுத்தி கொண்டால் இந்த முதலாவது சோழ வள நாட்டின் வளச்சிறப்பு வழிபடுத்தப்பட்டிருக்கின்ற விடயத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுவீர்கள் இனி நாங்கள் பார்க்க இருப்பது குலோத்துங்க சோழனின் வீரச்சிறப்பு குலோத்துங்க சோழனின் வீரச்சிறப்பு இந்த பாடலிலே எவ்வாறு வழிபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது குலோத்துங்க சோழனுடைய வீரச்சிறப்பு எவ்வாறு வழிபடுத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் இந்த இரண்டு வரிகளும் கொங்கர்கு அமராபதி அழித்த கோவே ராஜகுலத்திலகா ஆகிய இந்த இரண்டு வரிகளும் அவனுடைய வீரச்சிறப்பை வழிபடுத்துகின்றன அது மட்டுமில்லாமல் தமிழ்நாடா என கூறுவதும் அவனுடைய சிறப்பை வழிபடுத்துகின்றது வீரச்சிறப்பை வழிபடுத்துவன இவை இரண்டும் தான் அவன் தமிழ் மீது கொண்ட பற்றினாலே அவனுடைய ஆட்சியிலே சோழ நாட் சோழர் காலத்திலே அல்ல சோழ வள நாட்டிலே தமிழ் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது என்பதையும் வழிபடுத்துகிறார் அதான் தமிழ் வழங்கும் நாடு நாட்டுக்கு மன்னா என்று நாங்கள் பொருள் அறிந்திருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் குலோத்துங்க சோழனின் வீரச்சிறப்பு பார்க்க போகிறோம் கொங்கற்கு அமராவதி அழித்த கோவே என்று நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இந்த குலோத்துங்க சோழன் கொங்கு தேசத்தின் மீது படையெடுத்தான் அங்கே கொடிய யுத்தம் செய்தான் அந்த கொங்கு தேசத்து பகைவர்களை எல்லாம் அவன் போரிலே கொன்று அவர்களுக்கு வீர சுவர்க்கத்தை பெற்றுக் கொடுத்தான் அதாவது கொங்கு தேசத்து பகை 
நம்ம வீரர்களை எல்லாம் அவன் போரிலே கொன்று விட்டான் என்பது அர்த்தம் இது அவனுடைய வீர சிறப்பை வலைப்படுத்தி காட்டுகிறது கொங்கு நாட்டின் மீது படையெடுத்து கொடிய யுத்தம் செய்து அந்த கொங்கு நாட்டு பகை வீரர்களை எல்லாம் கொன்று அவர்களை வீர சுவர்க்கத்துக்கு அனுப்பிவிட்டான் அவர்களுக்கு வீர சுவர்க்கத்தை பெற்றுக் கொடுத்தான் அப்படிப்பட்ட மன்னனே அரசனே என்பது என்று கூறுவதன் மூலமும் இரண்டாவது ராஜகுல திலகா அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசனே அல்லது மன்னர்களுக்கெல்லாம் மன்னா என கூறுவதன் மூலமும் தமிழ் வழங்கும் சோழ வள நாட்டிற்கு மன்னா என கூறுவதன் ஊடாகவும் சோழ மன்னனுடைய அதாவது குலோத்துங்க சோழனுடைய வீர சிறப்பு வழிபடுத்தி காட்டப்படுகிறது இதில் ஒரு குறுகிய சின்ன கேள்வி ஒன்று கேட்கலாம் இப்பாடல் எந்த சோழ மன்னன் பற்றி பாடுகிறது என்று சொன்னால் குல்லோத்துங்க சோழ மன்னன் பற்றி பாடுகிறது என்பது பொருள் பாடுகிறது என்பது விடையாகும் இப்போ நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது தலைவியின் கண்கள் மூன்றாவது கேள்வி தலைவியின் கண்கள் கண்ணீரை சொறிவதற்கான காரணங்கள் இது இதை என்னொரு விதமாக நாங்கள் கேட்கலாம் இந்த ஈனா கேள்வியை என்னும் ஒரு விதமாக கேட்கலாம் அந்த விதம் தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இங்கே தலைவன் மீது தலைவி கொண்ட காதல் என்று பார்க்கலாம் தலைவன் மீது தலைவி கொண்ட காதல் அல்லது தலைவியின் கண்கள் கண்ணீரை சொறிவதற்கான காரணங்கள் அல்லது தலைவனை பிரிந்த தலைவி மாலை நேரத்திலே வருந்துகின்ற நிலை எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இப்போ விடையை நாங்கள் பார்ப்போம் உங்களுக்கு பாடல் தெரியும் வெங்கட்பறைக்கும் கரும்பிறைக்கும் மெலிந்து அப்பு இறைக்கும் வெளிவேலே என்பது பாடல் தலைவியினுடைய வேலாயுதம் போன்ற கூர்மையான கண்கள் கண்ணீரை சொறியும் ஏன் என்ற கேள்விக்கு காரணங்களை பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் ஏன் என்றால் பொம்மையான பிறை சந்திரன் நில ஒளியை கொடுக்கிறது நில ஒளியை கொடுத்து தலைவியினுடைய உள்ளத்திலே காதலை ஏற்படுத்துகின்றது இப்போ தலைவி தலைவனை பிரிந்து வாழுகின்றாள் தலைவன் இல்லாமையினாலே தலைவனை பற்றிய எண்ணங்கள் வருகின்ற பொழுது அது அவளுக்கு துன்பத்தை தருகிறது அதனாலே தான் சுருக்கமாக சொல்லுகின்றோம் பொம்மையான பிறை சந்திரன் நில ஒளியை கொடுப்பதனாலும் அல்லது துன்பத்தை உண்டாக்குகின்ற பிறை சந்திரன் தலைவியினுடைய உள்ளத்திலே காதலை ஏற்படுத்துவதாலும் இது முதலாவது வெங்கட் பிறைக்கும் அப்போ கரும்பிறைக்கும் என்றால் கரும்பு வில்லை ஏந்திய மன்மதன் தலைவியினுடைய உள்ளத்திலே காம நோயை உண்டாக்குவதனாலும் தலைவியினுடைய உடல் மெலிந்து அவளுடைய கண்களிலே இருந்து கண்ணீர் சொறிகின்றன என்று பார்த்திருக்கிறோம் ஆகவே சுருக்கமாக நான் சொன்னால் பொம்மையான பிறை சந்திரன் தலைவியினுடைய உள்ளத்திலே காதலை ஏற்படுத்துவதாலும் மன்மதன் கணைகளை வீசி காம நோயை உள்ளத்திலே ஏற்படுத்துவதாலும் தலைவிக்கு தலைவனை பற்றிய எண்ணங்கள் வந்து மனம் வருந்தி அவள் உடல் தளர்ச்சியுற்று அவளுடைய வேலாயுதம் போன்ற கூர்மையான கண்களிலே இருந்து கண்ணீரை சொறிந்தாள் என்பது பொருள் விடை ஆகவே தலைவியினுடைய கண்கள் கண்ணீரை சொறிந்தமைக்கான காரணங்கள் ஒன்று துன்பத்தை உண்டாக்குகின்ற பிறை சந்திரன் தலைவியினுடைய உள்ளத்திலே காதலை ஏற்படுத்தியமையாலும் மன்மதன் காமக்கணைகளை வீசி அவளுடைய உள்ளத்திலே காதலை உண்டாக்கியமையினாலும் தலைவியினுடைய மனம் 
வருந்தியது அதன் விளைவாக அவளுடைய உடல் தளர்ச்சியுற்றது இதன் விளைவாக இவற்றின் விளைவாக தலைவி தங்களுடைய கண்களிலே இருந்து கண்ணீரை சொறிகின்றாள் என்று நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இது மூன்றாவது கேள்வி ஈனா கேள்விக்கான விடை நாங்கள் இனி அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது இந்த பாடலிலே இடம் வருகின்ற ஒரு அணி அது அல்லது உருவக அணி அது என்று கேட்டால் இந்த பாடலே விழி வேல் என்பது உருவக அணி இந்த இந்த விழிவேலே எது உவமிக்கப்படுகிறது என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் உவமிக்கப்படுகின்ற பொருள் உவமேயம் அதற்கு எடுத்து காட்டப்படுவது உவமானம் என்று தெரியும் உவமேயம் முன்னுக்கு வந்து உவமானம் பின்னுக்கு போனால் அது உருவக அணி ஆகவே விழி உவமிக்கப்படுகிறது ஆகவே விழி உவமேயம் எதற்கு உவமிக்கப்படுகிறது என்றால் வேலுக்கு உவமிக்கப்படுகிறது அது உவமானம் ஆகவே உவமேயம் முன்னுக்கும் உவமானம் பெண்ணுக்கு வந்தமையினாலே விழிவேல் என்பது உருவக அணி ஆகும் விழிவேல் என்பது உருவக அணி ஆகும் அடுத்து நாங்கள் இறுதி கேள்வி பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்பாடலில் இடம் வருகின்ற மூன்று பிறைகளும் அவை அவற்றினுடைய கருத்துக்கள் அவை என்று பார்க்க போகிறோம் இப்பாடலிலே இடம் வருகின்ற மூன்று பிறைகளும் அவை அவற்றினுடைய கருத்துக்கள் அவை என்று பார்க்க போகிறோம் போட கவனித்து கொள்ளுங்கள் முதலாவது பிறை வெங்கட் பிறை இரண்டாவது பிறை கரும்பிறை மூன்றாவது பிறை அப்புறை என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்பு இறை அப்பறை என்று சேர்த்து சொல்லுவோம் வெங்கட்பிறை என்றால் என்ன துன்பத்தை தருகின்ற பிறை சந்திரன் அல்லது தருகண்மை உடைய பிறை சந்திரன் அல்லது பால சந்திரன் இது இதனுடைய பொருள் கரும்பிறை என்றால் என்ன சுருக்கமாக சொன்னால் கரும்பிறை என்பது யாரை குறித்து நிற்கிறது என்று கேட்டால் மன்மதன் அல்லது காமன் என்று நீங்கள் விடை சொல்லலாம் அல்லது மதன் என்று விடை சொல்லலாம் மதன் மன்மதன் காமன் மூன்றும் ஒரே கருத்துடையவை அவை கரும்பிறை மூன்று இரண்டாவது பிறை கரும்பிறை என்றால் கரும்பு வெள்ளை கையிலே ஏந்தி இருக்கின்ற மன்மதன் என்பது பொருள் மூன்றாவது பிறை அப்பிறை என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்பு என்றால் நீர் அது எதை குறிக்கிறது என்றால் கண்ணீரை குறிக்கிறது இறைக்கும் என்றால் சொரியும் என்று நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் ஆகவே இந்த பாடலிலே எழுதிய புலவரை பற்றிய அறிமுக உரை பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த பாடலிலே இருக்கின்ற கடினமான பதங்களுக்கு பொருள் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த பாடலினுடைய பொருள் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த பாடல் வெளிப்படுத்துகின்ற விடயங்கள் ஐந்து நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அவற்றுக்கு எவ்வாறு விடை அமையும் என்றும் நாங்கள் படித்திருக்கின்றோம் இனி நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இந்த இந்த ஒரு பாட்டிலே கடந்த கால இறுதி பரீட்சைகளிலே ஒவ்வாறெல்லாம் விடை கேள்விகள் அதாவது வினாக்கள் வந்திருக்கின்றன என்று நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் மிக இலகுவானது பாருங்கள் முதலாவது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நடைபெற்ற இறுதி பரீட்சையிலே ஒரு பல் தேர்வு வினா ஒரே ஒரு வினா இந்த பாடலில் இருந்து வந்திருக்கிறது இப்போ நீங்கள் பார்த்த உடனே விடை சொல்லலாம் வெங்கட் பிறைக்கும் கரும்பிறைக்கும் மெலிந்து இங்கு கரும்பிறை என்பது கரும்பிறை என்பது நேரடியான கேள்வி உங்களுக்கு தெரியும் கரும்பிறை என்பது யாரை குறைக்கிறது என்றால் கரும்பு வில்லை கையிலே ஏந்தி இருப்பவன் அது மன்மதன் என்று உங்களுக்கு தெரியும் விடை மன்மதன் ஆகும் எனினும் இது பல் தேர்வு வினா இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பல் தேர்வு வினாவிலே இரண்டாவது வினாவாக வந்திருக்கின்றது இரண்டாவது கேள்வி பார்க்க பாருங்கள் இரண்டாவதை பாருங்கள் 
பங்க பலனத்து என தொடங்கும் பாடலில் பங்க பலனத்து என்று தொடங்கும் பாடலில் ஆனா கேள்வி நாட்டு வளம் மன்னனின் ஆற்றல் என்பனவும் அவனா கேள்வி தலைவன் மீது தலைவி கொண்ட காதலம் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் விடை எழுத வேண்டும் இந்த கேள்வி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இறுதி பரீட்சையிலே பகுதி மூன்றிலே வினா இலக்கம் ஆறு ஆக வந்திருக்கின்றது ஆகவே இந்த வினா பத்து புள்ளிக்குரியது என்று உங்களுக்கு தெரியும் பத்து புள்ளிக்கு வந்திருக்கின்றது ஆகவே நீங்கள் ஒரு விடயத்தை கவனிக்க வேண்டும் இந்த நாட்டு வளம் மன்னனின் ஆற்றல் என்பனவும் என்று இரண்டையும் சேர்த்து ஒரே வினாவாக தந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே நீங்கள் விடை எழுதுகின்ற பொழுது உபதலையங்கமாக நாட்டு வளம் என்று போட்டு இந்த நாட்டு வள சிறப்பு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாளில் வரிகளில் உள்ள விடயங்கள் நான் சொன்ன விடயங்கள் விடையாக வரும் மன்னனின் ஆற்றல் என்று சொன்னால் தமிழ்நாடா கொங்கற்கு அமராவதி அழித்த கோவே ராஜகுலதிலகா ஆகிய நான் தந்த விளக்கங்கள் அதற்கு வரும் இவை இரண்டையும் தனித்தனியாக உபதலையங்கமிட்டு விடையை தெளிவாக எழுத வேண்டும் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் அதை நன்றாக மீண்டும் மீண்டும் கேட்பதன் ஊடாக இதற்கான விடையை நீங்கள் தெளிவாக எழுதலாம் இரண்டாவது தலைவன் மீது தலைவி கொண்ட காதல் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்றால் தலைவனை தலைவி பிரிந்து வாழுகின்ற நிலையிலே சந்திரன் வருகின்றது சேர்ந்திருக்கின்ற பொழுது குளிர்ச்சி தந்த அல்லது குளிர்மை தந்த அந்த நிபன் நிலவே இப்பொழுது தலைவனை பிரிந்து வாழுகின்றமையினாலே அந்த பிறை சந்திரன் அவளை சுடுகிறது என கூறுவதன் மூலமும் அந்த நிலவு ஒளி அவளுடைய உள்ளத்திலே தலைவனை பற்றிய நினைவை எழுப்பி காதலை ஏற்படுத்துகின்றது என கூறுவதன் மூலமும் அவளுடைய உள்ளத்திலே மன்மதனானவன் காம கணைகளை தொடுத்து காதலை ஏற்படுத்துகின்றான் என்று கூறுவதன் ஊடாகவும் தலைவி உள்ளத்திலே காதல் பெருகி தலைவனை பற்றி நினைந்து வருந்தி அவளுடைய உடல் தளர்ச்சியுற்று இருக்கிறது அவள் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் சொருகின்றது என கூறுவதன் ஊடாக தலைவி தலைவன் மீது கொண்ட காதல் வெளிப்படுகிறது என நீங்கள் எழுதலாம் தலைவன் மீது கொண்ட காதலை வெளிப்படுத்தும் விதம் என்று கேட்டால் அவளுடைய உடல் மெலிவுற்று உள்ளது என கூறுவதன் ஊடாகவும் அவளுடைய கண்கள் கண்ணீரை சொல்கின்றன என கூறுவதன் ஊடாகவும் தலைவி தலைவன் மீது கொண்ட காதலை வெளிப்படுத்துகிறார் அதை எவ்வாறு என்பது பின்னர் விளக்கி காட்ட வேண்டும் ஆகவே இந்த கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற இறுதி பரீட்சையிலே தந்திருக்கின்ற வந்திருக்கின்றது அதே போல அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஒரு பல் தேர்வு வினாவும் வந்திருக்கிறது இரண்டாவது வினாவாக வந்திருக்கிறது பங்க பலனத்து உழும் உழவர் இங்கு பங்கம் என்றால் என்ன என்பது கேட்டிருக்கிறார்கள் பங்கம் என்றால் நான் இங்க முதலாவதை தந்திருக்கிறேன் பங்கம் என்பது சேறு ஆகவே சேறு நிறைந்த வயல் பங்கம் என்பது சேறு நாலாவது விடை என்று நாங்கள் பாதித்திருக்கிறோம் ஆகவே பிள்ளைகள் முதலாவது பாடலே புகழேந்தி புலவரை பற்றிய அறிமுகோரை அந்த அவர் அவருடைய தனி பாடல் அந்த பாடல்களிலே இருக்கின்ற கடினமான பதங்களுக்கு பொருள் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த பாடலினுடைய பொருள் இந்த பாடல்கள் வெளிப்படுத்துகின்ற விடயங்கள் அந்த பாடலை அடிப்படையாக கொண்டு கடந்த காலங்களில் வந்த வினாக்கள் பற்றி நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் மீண்டும் மீண்டும் இதை பார்ப்பதன் ஊடாக மேலதிகமான விடயங்களை நீங்கள் வழங்கிக் கொள்ளுங்கள் அடுத்த பாடலை நாங்கள் இரண்டாவது பாடலுக்கு போக போகிறோம் அடுத்த பாடலை நாங்கள் அடுத்து பார்ப்போம் இரண்டாவது பாடல் படிக்காசு புலவராலே பாடப்பட்ட பாடல் மிகவும் இலகுவான பாடல் இந்த பாடல் 
ஆகவே படிக்காசு புலவரால் எப்பாடப்பட்ட ஓர் தட்டிலே பொன்னும் ஓர் தட்டிலே நெல்லும் ஒக்கவிற்கும் என்ற அந்த பாடல்களை பாடியவர் என்ற அந்த தனிப்பாடலை பாடியவர் படிகாசு புலவர் ஆகவே நாங்கள் முதலிலே படிகாசு புலவர் பற்றிய ஒரு அறிமுக உரையை பார்க்க வேண்டும் இந்த படிகாசு புலவர் செத்தும் கொடை கொடுத்த சீரக்காதி என்று எல்லோராலும் இன்றும் புகழப்படுகின்ற செத்தும் கொடை கொடுத்தான் சீதக்காதி என்று இன்றும் புகழப்படுகின்ற முஸ்லிம் வள்ளலாகிய சீதக்காதி வள்ளலின் பேரன்புக்கு பாத்திரமாக விளங்கியவர்தான் இந்த படிகாசு புலவர் செத்தும் கொடை கொடுத்தான் சீதக்காதி என்று இன்றும் புகழப்படுகின்ற முஸ்லிம் வள்ளலாக விளங்கிய சீதக்காதி வள்ளலின் மிகுந்த பேரன்புக்கு பாத்திரமாக வழங்கியவர் இந்த படிக்காசு புலவர் இந்த படிக்காசு புலவருடைய ஊர் எது என்று சொன்னால் இரண்டாவது தமிழ்நாட்டின் தொண்டை மண்டலத்திலே உள்ள கலண்டை என்னும் ஊரை சேர்ந்தவர் இங்கே கட்டம் கட்டு காட்டப்படுகிறது கலண்டை என்னும் ஊரை சேர்ந்தவர் சீதக்காதி வள்ளலின் மிகுந்த பேரன்புக்குரியவராக விளங்கினார் தமிழ்நாட்டின் தொண்டை மண்டலத்திலே உள்ள கலண்டை என்னும் ஊரை சேர்ந்தவர் என்ற இரண்டு விடயங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் மூன்றாவது விடயம் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் மிக முக்கியமானது நூறு பாடல்களை கொண்டமைந்த தொண்டை மண்டல சதகம் என்னும் மிக பிரபஞ்சமான நீதி நூலை எழுதியவர் என்று நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் சதகம் என்றால் நூறு பாடல்களை கொண்ட நூல் என்பது கருத்து சதம் என்றால் நூறு ஆகவே சதகம் என்றால் நூறு பாடல்களை கொண்ட நீதி நூலை நாங்கள் சதகம் என்று சொல்கிறோம் தொண்டை மண்டலத்திலே உள்ள கலண்டை என்னும் ஊரை ஊர் இவருடையது இவர் அதாவது படிக்காசு புலவர் நூறு பாடல்களை கொண்ட தொண்டை மண்டல சதகம் என்னும் நீதி பாடலை அல்லது நீதி நூலை பாடியிருக்கிறார் என்று மூன்றாவது பார்த்திருக்கிறோம் நான்காவது பார்த்திருக்கின்றோம் சந்தம் நிறைந்த பாடல்களை பாடுவதிலே வல்லவராக வழங்கினார் இது நாலாவது ஐந்தாவது பார்த்திருக்கின்றோம் இவருடைய பாடல்கள் எளிமையாக எல்லோராலும் பொருள் வழங்கக்கூடியவை ஆகவே சந்தம் நிறைந்த பாடல்களும் அதே மாதிரி எளிமையாக பொருள் வழங்கக்கூடிய பாடல்களையும் இயற்றுவதிலே வல்லவராக படிகாசு புலவர் விளங்கினார் என்று நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்து நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இறுதியாக இப்படிப்பட்ட சிறப்புகளை எல்லாம் உடைய படிகாசு புலவர் பல தனி பாடல்களையும் பாடியிருக்கிறார் என்று நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் ஆகவே அவர் பாடிய ஒரு தனி பாடல்தான் இங்கே இரண்டாவது பாடலாக குறைப்பிடப்படுகின்றது இது பாடல் இரண்டாவது இது இரண்டாவது பாடல் இரண்டாவது பாடல் இந்த பாடல் ஓர் தட்டிலே பொன்னும் ஓர் தட்டிலே நெல்லும் ஒக்கவிற்கும் கார் தட்டிய பஞ்ச காலத்திலே தங்கள் காரிய பேர் ஆர் தட்டினும் தட்டு வாராம அன்னதானத்துக்கு மார் தட்டிய துறை மால் சீதக்காதி வரோதேனே என்பது பாடல் இந்த பாடலை பாடியவர் யார் என்று கேட்டால் படிக்கா சுப்புலவர் இந்த பாடல் பாடப்பட்ட சந்தர்ப்பம் எது என்று கேட்டால் 
சீதக்காதி வள்ளல் இறந்த போது இப்பாடல் பாடப்பட்டது அவருடைய கொடை சிறப்பை வெளிப்படுத்தி படிக்காசு புலவராலே பாடப்பட்டது என்று விரைவாக எழுதலாம் இந்த பாடல் வெளிப்படுத்தும் விடயம் என்ன என்று சொன்னால் சீதக்காதி வள்ளலினுடைய கொடை சிறப்பை இந்த பாடல் வெளிப்படுத்துகின்றது எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறது என்பதைத்தான் நாங்கள் பாடலிலே பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே இந்த பாடலை நன்றாக கவனியுங்கள் ஓர் தட்டிலே பொன்னும் ஓர் தட்டிலே நெல்லும் ஒக்க விற்கும் கார் தட்டிய பஞ்ச காலத்திலே தங்கள் காரிய பேர் ஆர் தட்டினும் தட்டு வாராமல் அன்னதானத்துக்கு மார் தட்டிய துறை மால் சீதக்காதி வரோதையனே என்பது பாடல் இனி நாங்கள் இந்த பாடலிலே இருக்கின்ற கடினமான பதங்களுக்கு பொருள் கொள்ள வேண்டும் பொன் என்பது முதலாவது பொன் என்றால் தங்கம் என்று பார்த்திருக்கின்றோம் பொன் என்றால் தங்கம் என்று நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் முதலாவது பொன் தங்கம் ரெண்டாவது ஒக்க விற்கும் இங்கே ஒக்க விற்கும் என்றால் சமமாக விற்கும் மூன்றாவது மார் என்றால் மார்பை குறைக்கின்றது நான்கு கார் தட்டிய என்றால் கார் என்பது மழை தட்டிய என்ற பொய்த்த அல்லது அச்சு போன என்பது கருத்து ஆகவே மழை அச்சு போன அல்லது மழை பொய்த்த பஞ்ச காலம் என்பதையும் மிகுந்த வறுமையான காலம் காரிய பேர் என்றால் சுயநலத்தை விரும்புபவர் என்பது அர்த்தம் ஐந்தாவது காரிய பேர் சுயநலத்தை விரும்புபவர் என்பது அர்த்தம் மால் என்பது ஆறாவது மால் என்றால் பெருமை ஏழாவது வரோதையனே என்றால் வரத்தால் பெற்றவன் அல்லது வரத்தால் கிடைக்க பெற்றவன் அப்படிப்பட்ட வள்ளல் என்பது கருத்து இனி நாங்கள் பாடலினுடைய பொருளை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் மிகவும் இலகுவான பாடல் மிகவும் அதனுடைய பொருளும் இலகுவாக இருக்கும் ஓர் தட்டிலே பொன்னும் ஒரு தட்டிலே பொன்னையும் ஓர் தட்டிலே நெல்லும் ஒரு தட்டிலே நெல்லையும் தராசிலே இட்டு சமமாக விற்கும் என்பது பொருள் விழாவத்திற்கும் எதிலே இட்டு தராசிலே இட்டு சமமாக விற்கின்ற காலம் அப்படியான பஞ்ச காலம் ஒரு தட்டிலே பொன்னையும் ஒரு தட்டிலே நெல்லையும் தராசிலே இட்டு சமமாக விற்கும் கார் தட்டிய பஞ்ச காலத்திலே மழை அச்சு போன கொடிய பஞ்ச காலத்திலே தங்கள் காரிய பேர் மக்கள் எல்லாம் தங்களுடைய சுயநலத்தையே சுயநலத்தை மட்டுமே விரும்புபவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆகவே எப்படிப்பட்ட காலத்திலே மக்கள் எப்படி வாழுகிறார்கள் மழை பொய்த்தமையினால விளைச்சல் குறைந்தது விளைச்சல் குறைந்தமையினாலே நெல்லுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது இவற்றின் காரணமாக பஞ்சம் ஏற்பட்டது ஆகவே மக்கள் எல்லாம் தங்கள் தங்கள் சுயநலத்தை மட்டுமே விரும்புபவர்களாக இருந்தார்கள் ஆகவே இது ஒரு மிகவும் ஒரு கொடுமையான காலம் மழை இல்லை பயிர் இல்லை நெல்லுக்கு தட்டுப்பாடு அவற்றின் காரணமாக மக்கள் எல்லாம் சுயநலமாக சுயநலத்தையே விரும்புபவர்களாக மட்டுமே வாழ்ந்தார்கள் சுயநலத்தை மட்டுமே விரும்புபவர்களாக வாழ்ந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட கொடுமையான பஞ்ச காலம் பஞ்ச காலத்தினுடைய கொடுமை முதல் இரண்டு வரிகளிலும் வெளிப்படுத்தி காட்டப்படுகின்றது ஒரு தட்டிலே பொன்னையும் ஒரு தட்டிலே நெல்லையும் தராசிலே இட்டு சமமாக விற்கிறார்கள் என கூறுவதாலும் மழை பொய்த்தமையினால் 
விளைச்சல் இன்றி நெல்லுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்ட அந்த கொடுமையான காலம் அல்ல கொடுமையான பஞ்ச காலம் என கூறுவதாலும் மக்கள் எல்லாம் சுயநலத்தை மட்டுமே விரும்புவர்களாக வாழுகின்றார்கள் என கூறுவதனாலும் பஞ்ச காலத்தின் கொடுமை வெளிப்படுத்தி காட்டப்படுகிறது இது முதல் ரெண்டு வரைக்கும் முடிய பொருள் ஆகவே ஒரு தற்பொருளை பார்த்து கொள்வோம் முதல் ரெண்டு வரையினுடைய பொருளை பார்த்து கொள்வோம் ஒரு தட்டிலே பொன்னையும் இன்னொரு தட்டிலே நெல்லையும் தராசிலே இட்டு சமமாக விற்கும் மழை பொய்த்த மழை பொய்த்த அல்லது மழை பொய்த்து நெல்லுக்கு மிகுந்த தட்டுப்பாடு வழங்குகின்ற கொடுமையான பஞ்ச காலத்திலே மக்கள் எல்லோரும் சுயநலத்தை மட்டுமே விரும்புபவர்களாக வாழுகின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட கொடுமையான பஞ்ச காலத்திலும் ஆர் தட்டினும் தன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்து கதவை ஜார் தட்டினாலும் ஜார் வந்தார்கள் ஜாசிப்பவர்கள் பொருளை இறப்பவர்கள் பொருளை பெறுபவர்கள் ஆகவே தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஜாசகர்கள் வந்து யார் எந்த ஜாசகர்கள் வந்தாலும் ஜாசகர்கள் வந்து கதவை தட்டினாலும் தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஜாசகர்கள் வந்து கதவை தட்டினாலும் தட்டு வாராமலே அவர்கள் தட்டை நீட்டுவதற்கு முன்னமே அன்னதானத்துக்கு அன்னத்தை தானமாக கொடுப்பதற்கு மார்பை தட்டிய துறை மார்பை தட்டி கொண்டிருந்த துறை வள்ளல் தான் பெருமைக்குரிய சீதக்காதி வள்ளல் என்று இந்த பாடல் சொல்லுகின்றது ஆகவே பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட கொடுமையான பஞ்ச காலத்திலும் ஒரு தட்டிலே பொன்னையும் இன்னொரு தட்டிலே நெல்லையும் தராசிலே இட்டு சமமாக விற்கின்ற அளவுக்கு மிகவும் கொடுமையான காலம் இரண்டாவது சொல்லுகின்றார் மழை பொய்த்தமையினாலே நெல்லு விளைச்சல் இன்றி போன மீது நெல்லு விளைச்சல் இல்லாமையினாலே அதற்கு மிகுந்த தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது இதன் விளைவாக மக்கள் எல்லாம் சுயநலத்தை மட்டுமே விரும்பி வாழுகிறார்கள் என்று சொன்னார் ஆகவே நெல்லுக்கும் மிகுந்த தட்டுப்பாடு விளங்குகின்ற கொடிய பஞ்ச காலம் என கூறுவதாலும் மக்கள் எல்லாம் சுயநலத்தை மட்டுமே விரும்புபவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என கூறுவதனாலும் இந்த பஞ்ச காலத்தின் கொடுமை வழிபடுத்தி காட்டப்படுகிறது ஆக இப்படிப்பட்ட இந்த கொடுமையான பஞ்ச காலத்திலும் தன்னுடைய வீட்டுக்கு ஜாசகர்கள் வந்து கதவை தட்டினாலும் அவர்கள் கொண்டு வந்த தட்டை நீட்டுவதற்கு முன்னமே அவர்களுடைய தட்டு நிறைய அன்னத்தை தானமாக கொடுப்பதற்கு மார்பை தட்டிய துறை வள்ளல் ஜார் என்றால் பெருமைக்குரிய சீதக்காதி வரோதையன் என்று இந்த பாடலினுடைய பொருளை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆகவே கொடுமையான பஞ்ச காலத்திலும் ஜாசகர்கள் வந்து வீட்டு கதவை தட்டினால் அவர்கள் கொண்டு வந்த தட்டை நீட்டுவதற்கு முன்னமே அவர்களுடைய தட்டு நிறைய அன்னத்தை தானமாக கொடுப்பதற்கு மார்பை தட்டிய வள்ளலாக இருந்தவர்தான் பெருமைக்குரிய சீதக்காதி வள்ளல் என்கிறார் இந்த பாடலின் என்பது இந்த பாடலின் பொருள் ஆகும் எனி நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இந்த பாடலிலே வெளிப்படுத்தப்படுகின்ற விடயங்கள் அவை என்று சொன்னால் முதலாவது விடயம் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாடலிலே வெளிப்படுத்தப்படும் விடயம் முதலாவது விடயம் என்ன வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் கொடுமையான பஞ்ச காலம் கொடுமையான 
பஞ்சகாலம் அல்லது பஞ்சகாலத்தின் கொடுமை எப்படி கேட்கலாம் ரெண்டாவது என்ன வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் சீதக்காதி வள்ளலின் கொடை சிறப்பு சீதக்காதி வள்ளலின் கொடை சிறப்பு வழிபடுத்தப்படுகிறது இந்த இரண்டு விடயங்களும் தான் இந்த பாடலிலே மிக முக்கியமான விடயங்கள் ஆகும் ஆகவே முதலாவது விடயம் நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் கொடுமையான பஞ்ச காலம் அவ்வாறு வழிபடுத்தப்படுகின்றது ரெண்டாவது விடயம் பார்த்திருக்கின்றோம் சீதக்காதி வள்ளலின் கொடை சிறப்பு அவ்வாறு வழிபடுத்தப்படுகிறது கொடுமையான பஞ்சகாலம் வழிபடுத்துகின்ற போது மூன்று விடயங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கின்றன அதை எழுதி வேண்டும் ஒரு தட்டிலே பொன்னையும் ஒரு தட்டிலே நெல்லையும் தராசிலே இட்டு சமமாக விற்கின்ற காலம் என கூறுவதன் மூலமும் இரண்டாவது மழை பொய்த்தமையால் நெல்லுக்கு மிகுந்த தட்டுப்பாடு வழங்கிய கொடுமையான பஞ்சகாலம் என கூறுவதன் மூலமும் மூன்றாவது மக்கள் எல்லாம் தங்களினுடைய சுயநலத்தை மட்டுமே விரும்பி வாழுகின்றார்கள் என கூறுவதன் மூலமாம் கொடுமையான பஞ்சகாலம் அல்லது பஞ்சகாலத்தின் கொடுமை அல்லது மலை பொய்த்தமையால் ஏற்பட்ட வறுமை நிலைமை வழிபடுத்தி காட்டப்படுகின்றது இது முதலாவது விடயம் இரண்டாவது சீதக்காதி வள்ளலின் கொடை சிறப்பு அவ்வாறு வழிபடுத்தப்படுகிறது என்றால் நான் சொன்ன இந்த மூன்று விடயங்களையும் கோரி எவை என்றால் முதலாவது ஒரு தட்டிலே பொன்னையும் ஒரு தட்டிலே நெல்லையும் தராசிலே இட்டு சமமாக விற்கின்ற அந்த கொடுமையான காலத்திலும் இரண்டாவது மழை பொய்த்தமையால் நெல்லுக்கு மிகுந்த தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு மக்கள் எல்லாம் கொடு மிகுந்த பஞ்சத்திலே இருக்கின்ற காலத்தில் மூன்றாவது மக்கள் எல்லாம் தங்களுடைய சுயநலத்தை மட்டுமே விரும்பி வாழுகின்றவர்களாக இருக்கின்ற அப்படிப்பட்ட கொடுமையான காலத்திலும் கூட இந்த சீதக்காதி வள்ளல் தன்னுடைய வீட்டிற்கு ஜாசகர்கள் வந்து கதவை தட்டி அவர்கள் கொண்டு வந்த தட்டை நீட்டுவதற்கு முன்னமே அவர்களுடைய தட்டு நிறைய அன்னத்தை தானமாக கொடுப்பதற்கு தயாராக இருந்தார் அப்படி அந்த அப்படி தயாராக இருந்தார் அதற்கு அன்னதானத்தை கொடுப்பதற்கு மார் தட்டிய துறை என கூறுவதன் மூலம் சீதக்காதி வள்ளலினுடைய கொடை சிறப்பு வழிபடுத்தி காட்டப்படுகிறது என தெளிவாக விடை எழுத வேண்டும் ஆகவே இந்த பாடலிலே இந்த பாடலை அடிப்படையாக கொண்டு கடந்த கால வினாக்கள் எவ்வாறு இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்று நாங்கள் இனி பார்க்க போகின்றோம் இந்த கடந்த கால வினாக்கள் எப்படி அமைந்திருக்கின்றன என்று நாங்கள் பார்க்க போனால் இந்த கடந்த கால வினாக்களே நாங்கள் பார்க்க இருப்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இரண்டாவது கேள்வியாக இரண்டாவது கேள்வி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு செய்யுளை அல்லது உரைநடையை கொடுத்து அதில் இரண்டு வினாக்கள் கேட்பார்கள் இது செய்யுள் இந்த இந்த பாடலை கொடுத்து ஓர் தட்டிலே பொண்ணும் ஓர் தட்டிலே நெல்லும் ஒக்கவிற்கும் கார் தட்டிய பஞ்ச காலத்திலே தங்கள் காரிய பேர் ஆர் தட்டினும் தட்டு வாராமலே அன்னதானத்துக்கு மார் தட்டிய துறை மால் சீதக்காதி வரோதையனே என்ற பாடலை கொடுத்து இந்த இரண்டு கேள்விகளையும் கேட்டார்கள் இங்கோ சீதக்காதிவியின் கொடை சிறப்பு அவ்வாறு வழிபடுத்தப்படுகிறது இரண்டாவது பஞ்சம் நிலவும் காலத்து அவல நிலை ஐ கவிஞர் விபரிக்கும் ஆற்றை விளக்குக ஆகவே இது ரெண்டுக்குமான விடைகளை நான் ஏற்கனவே தெளிவாக 
கூறியிருக்கின்றேன் அவற்றை நீங்கள் உங்கள் விள இன்னும் விளக்கங்கள் தேவையாக இருந்தால் அல்லது ஒவ்வொரு விடை எழுதப் போகிறார்கள் எழுத வேண்டும் என்ற விடயத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் கடந்த கால வினா பரு கடந்த கால புத்தகத்தை நீங்கள் வாங்கி அல்லது அதில் இருக்கின்ற விடை அமைப்புகளை வாட கொடுத்துருக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் அல்லது யாரிடமாவது வேண்டி அதை பார்த்து அறிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அறிய வேண்டிய அவசியம் வராது அதற்கான தெளிவான விடையை நான் ஏற்கனவே கூறியிருக்கின்றேன் ஆகவே இந்த இரண்டாவது பாடல் படிக்காசு புலவரனுடைய பாடல் அவரை பற்றிய ஒரு அறிமுக உரை பார்த்திருக்கின்றோம் அவர் பாடிய தனி பாடல் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த பாடல் பாடப்பட்ட சந்தர்ப்பம் எது என்று பார்த்திருக்கின்றோம் அந்த இந்த பாடல் வழிபடுத்தும் விடயம் என்ன என்று நாங்கள் படித்திருக்கின்றோம் அது மட்டுமில்லாமல் இந்த பாடலின் ஊடாக கொடுமையான பஞ்ச காலம் அல்லது பஞ்சகாலத்தின் கொடுமை அல்லது வறுமையின் அவல நிலை அவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்ற விடயமும் சீதக்காதி வள்ளலனுடைய கொடை சிறப்பும் தான் இந்த பாடலின் ஊடாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்ற விடயங்கள் என்று நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அதை இதே அப்படியே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பரீட்சையிலே இறுதி பரீட்சையிலே இங்கு சீதக்காதியின் கொடை சிறப்பு அவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பதும் பஞ்சம் நிலவும் காலத்து அமல நிலையை விவரிக்க என்பதும் நீங்கள் இந்த கேள்விக்கு மட்டும் நான் கொஞ்சம் விடை சொல்லுகின்றேன் பஞ்சம் நிலவுகின்ற காலத்து அவல நிலை என்றால் முதலாவது தங்கத்தினுடைய மதிப்பு குறைந்திருக்கிறது நெல்லினுடைய மதிப்பு கூடியிருக்கிறது இதனாலே ஒரு தட்டிலே ஒரு தட்டிலே த பொன்னையும் இன்னொரு தட்டிலே நெல்லையும் சமமாக விற்கிறார்கள் என கூறுவதன் மூலம் அந்த பஞ்ச காலத்தினுடைய அவல நிலை வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இது முதலாவது இரண்டாவது நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இரண்டாவது விடயமாக பார்த்திருக்கின்றோம் கார்தட்டிய பஞ்ச காலம் மழை இல்லாமல் போய்விட்டது என்று பார்த்திருக்கிறோம் இதனாலே விளைச்சல் இல்லை இதனாலே நெல்லுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது இந்த நெல்லுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டமையினாலே மிகுந்த பஞ்சம் ஏற்பட்டது கொடுமையான பஞ்சம் ஏற்பட்டது இது கொடுமையான அவலத்தை வழிபடுத்துகிற என்று பார்த்துக்கிறோம் மூன்றாவது அவலத்தை பார்க்குறோம் மக்கள் எல்லாம் தங்களுடைய சுயநலத்தை மட்டுமே விரும்புபவர்களாக இருக்கிறார்கள் என கூறுவதும் அந்த பஞ்சம் நிலவும் காலத்து அவல நிலையை வெளிப்படுத்துகின்றது என்று நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் ஆகவே இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு நீங்கள் விடைகளை என்னும் நீங்கள் படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மேலதும் இனி நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது பாடல் மூன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் அதை சிறிது நேரத்திலே நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்க பார்க்கலாம்